హరిహర వీరమల్ల కోసం మేము ఈగర్లీ వెయిటింగ్ సో మీరు ఆ గుడ్ న్యూస్ మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫీల్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్ ది బెస్ట్ యా మనకి క్యూ ఎన్టీఏ సెషన్ ఉందండి గారిని సోనియా అగర్వాల్ గారిని అండ్ సుమన్ శెట్టి గారి సెప్టెంబర్ అంటే మంచి థియేటర్లో వరల్డ్ వైడ్ మంచి రిలీజ్ చేస్తున్నాం తప్పకుండా థియేటర్లో చూడండి థ్యాంక్ యూ నమస్తే అండి నా పేరు సుమన్ శెట్టి నైన్టీన్ ఇయర్స్ అయ్యిందండి శివన్ బైజీ బృందావన్ కానీ రిలీజ్ అయ్యి కొంచెం మారేలేండి సినిమా మాత్రం మారలేదు సినిమా అలాగే ఉంది అప్పుడు మేము చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలందరూ అంకుల్స్ అయ్యారు వాళ్ళు పిల్లలు చూపించండి ఈ సినిమాని నిజంగా మళ్ళీ రీ రిలీజ్ చేసినందుకు నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారికి రత్నం గారికి మా హీరో రవికృష్ణ గారికి మా హీరోయిన్ సోనియా అగర్వాల్ గారికి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇన్ ది అటెస్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ సినిమా రిలీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకసారి వచ్చిందమ్మా అప్సరసా ఒకసారి రామ్ మా అప్సరసా సారీ ఒకసారి అంటే నాకు అది బాగా గుర్తుంది అందుకని మా వాళ్ళకి కూడా అది మామూలుగా కాదు మర్చిపోలేకపోతున్నారు అది రామ్మా అప్సరస రా నీ కోసమే తెల్ల బడ్షీట్ వేసుకొని పడుకున్నాడు అందరికీ నమస్కారం అండి మొదటిగా యువకాశ ఇచ్చిన రత్నం గారికి చాలా థ్యాంక్స్ యాంకర్ చెప్పినట్టుగా మేము కూడా అప్పుడు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్లో ఉండేవాళ్ళం రోజు సెకండ్ షోలకు కంబైన్ స్టడీస్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి ఒక రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోయి సినిమా చూసి రావడం ఒక రెగ్యులర్ ఉండేది ఈ సినిమా అంటే చాలా రిలీజ్ చేసాము ఇది ఒక చేసిన నాటిలో అంటే వన్ డే టూ డేస్ కాకుండా ఒక వన్ టూ వీక్స్ రన్ వచ్చే సినిమా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం ప్రింట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది సో వీఆర్ హ్యాపీ టు డూ దట్ ప్రౌడ్ టు డూ దట్ థ్యాంక్ యూ రత్న గారు ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ టుడే నెవర్ థాట్ దిస్ moment will come in my life where I'll experience uh, 7G again, that to re-release. And uh, I'm glad that I'm here uh, because uh, when it released, I never got an opportunity to actually be in front of all of you all. And thank you uh, for all, all the support. So I, I want to thank you guys today um, from bottom of my heart and to the audience. Thank you so much for the love that you have given me, for, uh, given all of us for 7G and uh, please uh, keep giving us this love and do watch this movie in the theatres. Thank you so much. Thank you, Sonia Ji. Thank you so much. And Ravi Krishna Gharan Martyr Dhasmi Ka Kaur Kuntinu. Andar Kina Oskaram. Mir first time Martyr Dhasmi Ka Kaur Kuntinu. 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 Ravi Character Ka Kaur Kuntinu. చాలా రోజులుగా రీ రిలీజ్ ప్లాన్ చేయాలని నాన్నగారు అనుకున్నారు అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం త్వరలో సో పార్ట్ టూ కో ముందు ఆడియన్స్ మైండ్ మళ్ళీ ఇందాక చెప్పారు కదా అంకిల్స్ అందరూ నేను మళ్ళీ వెళ్ళి చూడమని అండ్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్కి చూపించాలని తెలుగులో వాచ్ చేసి ఎంజాయ్ చేయండి అండి ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ రత్నం గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ and sonia agarwal garu she has traveled from chandigarh for this function and media mitrulu kuda chaala thanks andi ee cinema print mem chusamu and chaala manchi output andi hope you all will enjoy it thank you thanks a lot andriki uh, namaskaram andi first of all thank you ratnam garu for giving this opportunity andi uh, i think i was in 8th class when i saw this 7g that too i bought a black ticket of 500 rupees ee cinema chudan guntur lo padu సో అదొక మర్చిపోలేని అనుభూతి ఆ సినిమా అనేది సో అవుట్పుట్ అనేది చాలా బాగా వచ్చిందండి ఐ హోప్ ఎవరి మన విల్ ఎంజాయ్ ది మూవీ అండ్ థ్యాంక్స్ అండి పాత్రికేయులందరికీ నా నమస్కారం ఈ సెవెన్ జీ బృందావన్ కాలనీ నేను ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలు నిర్మించాను అందులో ఫస్ట్ కర్తవ్యం సినిమా తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ్లో వైజయంతి ఐపీఎస్ పేరుతో బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది కానీ భారతీయుడు సినిమా టోటల్ ఇండియా మొత్తం ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యి నాకు చాలా తృప్తిని చాలా పేరుని తెచ్చింది నేను చేసిన ఎన్నో కమర్షియల్ సినిమాల్లో సెవెన్ జీ బృందావన్ కాలనీ ఒక కల్ట్ మూవీ ఇది ఇది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఈ సినిమాకి హీరోస్ ఉన్న సినిమాలు 
మార్కెటింగ్ చేస్తాం సినిమాలు బాగుంటాయి కమర్షియల్ ఆడతాం కానీ ఇటువంటి సినిమా టోటల్ నాకు తెలిసిది షార్ట్ బై షార్ట్ రెండు లాంగ్వేజ్లు బైలింగ్ షార్ట్ బై షార్ట్ తీసాం రెండు లాంగ్వేజ్లు ఈక్వల్ హిట్ ఇక్కడ ఎంత హిట్ తమిళ్లో కూడా అంత హిట్ అయింది అక్కడ రెయిన్బో కాలనీ అని పేరు పెట్టాం ఫస్ట్ రెయిన్బో కాలనీ పెట్టాక ఇంగ్లీష్ టైటిల్గా ఉందని తెలుగులో టైటిల్ పెడదాం అని నేనే పెట్టాను ఇది అసలు కాలనీ అని చూస్తే ఏదో పొలిటీషియన్ గాంధీ కాలనీ ఆ కాలనీ అంబేద్కర్ కాలనీ ఇలా ఉన్నాయి బృందావన్ కాలనీ అని చూస్ చేసి ఒక లవ్ సింబల్గా ఉంది కృష్ణుడికి బృందావనం ఎలాగో అలాగో బృందావన్ కాలనీ అని పేరు పెట్టాం ఈ సినిమా సినిమా చూస్తా వెళ్తా కానీ ఒక పొయిటిక్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పొయిటిక్ సినిమా సినిమా బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ అలాగే ఉంటుంది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మే సిన్సియర్గా రెడీ అయ్యి అమ్మ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా వెళ్తాడు ఐదు గంటలు కొట్టంగానే పెద్ద పని ఉన్నట్టు బయలుదేరి వెళ్తే మీకోసం అపాయింట్మెంట్ నా రేపు రమ్మని ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అంటే ఇల్లు ఒక బుకే కొనుక్కొని బెంచ్ మీద కూర్చుంటాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వస్తుంది ఇవాళ ఆఫీసులు ఏం జరిగింది అని ఇద్దరు నవ్వుకుంటారు కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్ అమ్మాయి లేదు అమ్మాయి ఉంది అనుకుని ఉన్నట్టే జీవిస్తుంటాడు తర్వాత చాలామంది అందరికి పుట్టుగా మరణం చాలా సహజం ఈ సినిమాలో ఏంటంటే అమ్మాయి చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా చాబో దీన్ని బయట పారేసి స్కూటర్ స్టార్ట్ చేసి ఆ డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతాడు కానీ లవర్ మర్చిపోడు వాడు ఎదురుగానే కూర్చొని వెళ్ళిండి ఆ దిండు చా పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు అమ్మాయి లేని జీవితం నాకు ఎందుకని ఎక్కడో శూన్యంలో చూస్తుంటాడు సూసైడ్ చేసుకొని ట్రై చేస్తాడు అమ్మాయి ఒక ఏంజిల్లా కనిపిస్తుంది సూసైడ్ చేసుకోవద్దు అంటుంది నువ్వు లేకుండా ఎలాగా అంటుంది నేను లేని ఎవరు చెప్పారు నువ్వు చచ్చిపోతే మెమరీస్ అని ఒకేరోజు పోతాయి అని ఆ అమ్మాయి మెమరీస్తోనే బతుకుతుంటాడు అలాంటి ఒక సినిమా ఇది సో ఇది చాలా ఇప్పటికీ నేను నా నేను చేసిన సినిమాలన్నీ మేము రీసెంట్గా ఖుషీ రీ రిలీజ్ చేసాం ఈ సినిమా యాక్చువల్గా నా సినిమాలు నేను ఎవరికి ఇవ్వను జనరల్గా నేనే చేస్తాను ఎందుకంటే వ్యాపారంగా చూస్తే ఎంత అమ్మాయి అంత కొనం అంటారు కానీ వీళ్ళని చూస్తే ఈ కుర్రాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా సినిమాని లైక్ చేసి ఎలాగని మేము చేయాలి అని నిజంగా కూడా అలాగే ప్రమోట్ చేసి నేను ఎలా చేస్తున్నానో అలాగే వాళ్ళ ఓవర్ వరల్డ్ రిలీజ్ చేయాలని చేస్తున్నా అందుకని ఈ సినిమా వాళ్ళు చాలా చేస్తున్నాను సో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మళ్ళీ అందరు చూస్తారు డెఫినెట్గా బాగా సక్సెస్ అవుతుందని ఎవరు చూస్తున్నాము దీని తర్వాత ఇప్పుడే మా రవి చెప్పేశాడు పార్ట్ టూ తీసుకుంది ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తను చాలా గ్యాప్ వచ్చింది చాలా సినిమాలు వచ్చి తను చేయలేదు తనకు నచ్చకపోతే ఎందుకని నేను ఫోర్స్ చేయలేదు మళ్ళీ రీఎంట్రీ లాగా ఇప్పుడు సెవెన్ జీ బృందావన్ కాలనీ పార్ట్ టూ మొదలు పెడుతుంది నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ సేమ్ సెలవురాగు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు సెలవురాఘునికి నేను తెలుగులో శ్రీరాఘు అని పేరు పెట్టాను శ్రీరాఘు అని ఎందుకు పెట్టండి సెలవు అంటే ధను శ్రీ అంటే లక్ష్మి అందుకని సేమ్ తన పేరునే శ్రీ ఎన్ తీసేసి రాఘు అని పెట్టాను సో శ్రీరాఘు అని పెట్టాను తర్వాత ఆడువారి మాటలకి అర్థాలు వెళ్ళి డైరెక్ట్ చేశాడు తెలుగు తర్వాత ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అది కూడా సో ఒక మంచి క్రియేటర్ నాకు అతని దగ్గర అసిస్టెంట్ ఒక అతను పనిచేసి నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మళ్ళీ బృందావన్ కాలనీ పట్టు చేస్తున్నారు డెఫినెట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుద్ది అని ఒక మాట చెప్పాడు సో సెల్వ రాఘుని లవ్ స్టోరీస్ ఒక పెద్ద పేర్లు చెప్పాడు ముగ్గురు డైరెక్టర్లు శంకర్ మణిరత్నం అండ్ సెల్వ రాఘుని లాంటి ఒక రూమ్లో కూర్చోబెట్టి లవ్ స్టోరీ రాయమంటే పెట్టిన పెన్ను ఎత్తకుండా రాయగలడు అతను లవ్ స్టోరీస్ సో బృందావన్ కాలనీ మళ్ళీ పెద్ద హిట్ అవుతుంది పాటు అని చెప్పారు సో డెఫినెట్గా స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది నేను చదివాను అందరు ఎదురు చూస్తారు పాటు ఎలా మొదలు పెడతారని వితిన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కనెక్ట్ అయిపోతారు అలా ఉంది స్క్రిప్ట్ అది మళ్ళీ తీస్తున్నా అది కూడా పాటు ఫినిష్ చేసి మేము ఎందుకు వస్తాం ఇప్పటికీ నేను చేసిన సినిమా ప్రతిదీ నాకే ఖుషీని అని మళ్ళీ నెగిటివ్ నుంచి మళ్ళీ డిజిటల్ కన్వర్ట్ చేసి కాపీ చూశాను మనమే తీసాము ఇంత అడ్వాన్స్గా అప్పుడే తీసామనిపించింది అట్లాగే ప్రేమికుల రోజు సినిమా చేసాం ఇంటర్నెటే లేనప్పుడు ఇంటర్నెట్ లవ్ తీసాం అప్పుడు అడ్వాన్స్గా ప్రతి సినిమా టెక్నికల్గా అన్నీ అడ్వాన్స్గా చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నీ పాతగా లేకుండా ప్రజెంట్గానే ఉన్న ఆ సినిమాలన్నీ వర్సన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రీ రిలీజ్లు వచ్చాయి కాబట్టి భారతీయుడు బాయ్స్ అన్ని సినిమాలు మళ్ళీ వర్సన్ రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నాం సో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని ఎదురు చూస్తున్నాను ఈ సినిమాలో ఎస్పెషలీ కన్నుల భాషలు తెలియలే సిచ్యువేషన్ ముందు వేరే సాంగ్ ఉండింది ఇంటర్వెల్ సాంగ్ అని మళ్ళీ చెప్పి రాస్తే మర్చిపోయింది ఎస్పెషలీ యువన్ శంకర్ రాజు మళ్ళీ పాటు కూడా తనే చేస్తున్నాడు యువన్ శంకర్ రాజు చేసిన మ్యూజిక్ ఎన్నో సినిమాల్లో వాళ్ళ ఇలా రాజు గారు కూడా నచ్చిన బెస్ట్ మ్యూజిక్
మీరు ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసాను కదా సార్ మళ్ళీ కొంచెం హార్ట్ టచ్ అయింది దానివల్ల కలర్ నీళ్ళు వస్తాయి నిజంగా రియల్ ఇప్పటికీ అదే నాకు మెమరీస్ ఏంటండి ఏం మిగిలి మీ మెమరీస్ అంతగా టచ్ అవడానికి లేదు సార్ అంటే ఫీల్ సార్ అది యాక్చువల్లీ ఫీల్ ఎందుకంటే అంత కష్టపడి చేసి హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ అని ఇంత కష్టపడి తీసేది సినిమాని ఇది వాళ్ళ కష్టం నిజంగా మా దగ్గర చాలా తక్కువ సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడ్డారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ అని డైరెక్టర్ గారు కానీ అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ ఆ కష్టం తెలియదు సార్ నిజంగాను వాళ్ళ మీద కష్టం మాది చాలా తక్కువ సార్ నిజంగా కానీ మాకు హ్యాపీ ఏంటంటే మా సినిమా మేము చేసాము అది చూస్తే మాకు హ్యాపీ అది ఆనంద్ బాజ్పాయ్ మీరు చేయని హీరో లేరు అందరూ పెద్ద హీరోలతో చేశారు బట్ రవి గారితో సినిమా అనగానే మీకు ఏంటంటే కొడుకుతో సినిమా తీస్తున్నాను అనగానే ఏంటి ఆ ఫీలింగ్ టెన్షన్ ఉందా లేకపోతే ఆయన కెరీర్ గురించి అట్లా ఏమన్నా ఫీలింగ్ కలిగినాయి లేదండి అసలు మా రవితో సినిమా తీయాలని మేము అసలు అనుకోలేదండి సరే మా జ్యోతి ఫస్ట్ లండన్లో ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ చేశాడు తర్వాత తమ్ముడు కూడా అక్కడే చేద్దాం దాని విజువల్ కమ్యూనికేషన్ అక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు తర్వాత వచ్చేసిన తర్వాత అసలు దాన్ని ఆర్టిస్ట్గా చేయించాలని సజెషన్ మా జ్యోతిదే రవికి లేదు మాకు లేదు అసలు మా మిస్సెస్కి ఇద్దరు సినిమాకి రావడం ఇష్టం లేదు వాళ్ళు డాక్టర్ ఇంజనీర్ లాయరో చేయాలనుకుంది కానీ మేము ఎవరిని ప్లాన్ చేయలేదు ఏదో నేను ప్రొడ్యూసర్ని మా పిల్లలు సినిమాలోకి రావాలని ఎవరు అసలు అనుకోలేదు కానీ వాళ్ళు నేను నేను బిజీగా ఉంటాను ఎప్పుడు సినిమాలు చేస్తుంటాను ట్రైలర్ చూస్తుంటాను వాళ్ళకి వెనకాల నుంచి అది ఏ కలవ వెళ్ళాక వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంది నాకు తెలియదు అసలు యాక్చువల్గా మా జ్యోతి ప్లస్ టూ అయిన తర్వాత కాలేజీకి అప్లై చేయమంటే వాడు విజువల్ కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే అప్లై చేశాడు లైవ్లో కాలేజీకి అక్కడ సీటు దొరకలే నేను తిట్టాను నువ్వు ఎందుకు అప్లై చేయలేదని తర్వాత తీసుకెళ్ళి శరత్ కుమార్ గారి రికమెండేషన్లో బిఎస్సి అక్కడ తామరంలో జాయిన్ అయ్యి తర్వాత లండన్కి తనే అప్లై చేశాడు చేస్తే సీటు దొరికింది అసలు మా మిస్సెస్ ఎక్కడే పంపిదు చీర కట్టుకుని పిల్లల్ని చేతులు పెట్టుకున్నట్టు అనుకుంటుంది కానీ తను ఒప్పుకుంది ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు ఫారెన్ పంపించడానికి ఏంటంటే తను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది ఆ రోజుల్లో గురుకులాన్ని పంపిస్తారు బయటకు వెళ్తే కదా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ పెరుగుద్ది లైఫ్ తెలుస్తుందని చెప్పింది సో అలాగైన తర్వాత సరే తనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఏం ప్రాక్టీస్ చేయించలేదు ఏమీ చేయించలేదు అని అనుకున్నాను సెలవు రాగంతో నేను సినిమా చేద్దాను ముందు డైరెక్టర్ని కమిట్ అయ్యాను అప్పటికి తను డైరెక్టర్కి ఏ సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు తను బుక్ చేయగానే అప్పుడు తమిళ సినిమా అంతకుముందు ధనుష్తో సినిమా వాళ్ళ బ్రదర్ ధనుష్తో చేస్తున్నప్పుడు తన టాలెంట్ ఉందని చూస్తే వచ్చి ఫస్ట్ నన్ను గుర్తించి చిన్న ఆశీర్వదించండి అని తను కమిట్ చేశాను సో ఎవరితో చేద్దాం అనుకుని సరే మాధవన్తో చేద్దాం సూర్య అలా అనుకుంటున్నప్పుడు నేను మాట వరుసగా నన్ను మా అబ్బాయిని కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ చిన్నపిల్లాడు అసలు ఏం ట్రైనింగ్ ఏం చేయలేదు ఆ టూ ఇయర్స్ ఎక్కడైనా పంపించి బాంబేనో లేకపోతే ఎక్కడైనా ట్రైన్ చేస్తారో అయితే నేను చూస్తాను సార్ నాకు కాదు చిన్న చిన్న కూరాడు అంటే లేదు సార్ నేను ఏం రత్న గారిని అబ్బాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయని పేరు నాకు ఉంటుంది నేను చూస్తాను అన్నాడు సరే ఆ రోజు ఫోన్ చేస్తే తను రాలేదు ఎందుకంటే క్రాప్ బాగాలేదు వెళ్ళిపోయి సరే ఇంకో రోజు చూపిస్తాను తర్వాత వచ్చి చూశాడు చూశాక సార్ ఒకసారి ఫోటో సెషన్ చేద్దాం బాగుంటే సెలెక్ట్ చేద్దాం సార్ అన్నాడు సరే అండి ఫోటో డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు సార్ చేద్దాం సార్ అని ఫోటో సెషన్ చూసి అలాగూ స్టార్ట్ అయింది తప్ప మీరు తను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి తనతో సినిమా తీయాలి అలా అని చేయలేదు అది బై యాక్సిడెంట్లుగా జరిగింది అది ప్రమోషన్స్ కూడా ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమాకి చేసిన ప్రమోషన్స్ చాలా ఇన్నోవేటివ్గా చేశారు ఒక బస్సులో ట్రావెల్ అవుతూ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ మాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఒక ఇన్నోవేటివ్ ప్రమోషన్స్ ఆలోచన ఎట్లా ఎవరిది ఎట్లా వచ్చినప్పుడు సార్ ఫస్ట్ డిజైన్ చేసి బస్ వెనకాల నుంచి అది చూసే పోస్టర్ మన సూపర్ హిట్ మ్యాగజైన్ వెనకాల ఫుల్ పే చేసాం దాన్ని చూసి నాకు వి వినాయక్ గారు ఫోన్ చేశారు చాలాసార్లు నాకు ట్రై చేశారు నా ఫోన్ దొరకలేదు ఆయన ఏదో పిక్చర్ ఎక్కడో కోయంబత్తూరు వెళ్ళి అక్కడ ఏదో గుడికి వెళ్ళాలని మళ్ళీ ట్రై చేశారు సార్ నేను ఇది చూశాను చాలా బాగుంది మీ అబ్బాయి బలే ఉన్నాడు ఒక లవ్ స్టోరీ తీస్తే చాలా బాగుంటుంది సార్ అన్నాడు మేము తీసిందే అది మీకు సినిమా చూపిస్తా అని చెప్పాను రిలీజ్ అప్పుడు తెలుగు నేను గోకుల్ థియేటర్కి నేను వినాయక్ గారు వెళ్ళాం వెళితే అసలు ఆయన థియేటర్లో ఒక ఇద్దరు అమ్మాయి తీసుకెళ్ళి ఒక బెడ్రూమ్ సీన్ చూసి థియేటర్ని క్లాబ్స్ కొట్టేశారు వినాయక్ గారు సో అలాగూ ఆ సినిమా ఏంటంటే ఒక కల్ట్ మూవీ కదా దానికి మెయిన్ ఏంటంటే సాంగ్స్ మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఎప్పుడైనా లవ్ స్టోరీకి ఎస్పెషలీ సాంగ్స్ కుదరాలి దాన్ని కొన్ని కొన్ని ఆ వయసుకు వచ్చాం వయసుకు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు
అలా రాశాను తర్వాత అన్ని సాంగ్స్ చాలా బాగా హిట్ అయ్యాయి పబ్లిసిటీ అంటే సినిమాకి తగ్గట్టే చేస్తాం జనరల్గా సార్ అంటే మిగతా ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమాలు తీయలేమో కానీ మీరు తీసిన సినిమాలను రీ రిలీజ్ చేస్తే చాలు ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు బతికేయచ్చు అన్నట్టు ఉంటుంది సో ఏంటండి ఆ ప్లానింగ్ ఎలాగా అన్నీ చేస్తా అంటున్నారు కాదండి ఇప్పుడు బాగు బాగున్న సినిమాని ఇప్పుడు నా నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే నేను ఒకసారి అందరికీ ఏం చెప్తానంటే ఒక ఒకసారి పేపర్లు వచ్చాను ఆ టికెట్ కాస్ట్ లేదు ఫ్రీ అని వేస్తే ఎవడు వెళ్ళడాన్ని అంటే మనిషికి టైమే ముఖ్యం కానీ కాస్ట్ ముఖ్యం కాదు సో బాగుంటే ఒకసారి రిలీజ్లో ఇవాళ నేను చాలాసార్లు టికెట్ల గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాను కానీ మాట్లాడలేదు అసలు ఈవెన్ ఫారిన్లు అంతా సాటర్డే సండే వీకెండ్ డేస్ ఒక రేటు ఉంటుంది వీక్ డేస్ ఒక రేటు ఉంటుంది ఒక్కళ్ళు వచ్చినా సినిమా అయ్యాలి అట్లాగే ఇండియాలో కూడా బాంబేలో రిలీజ్ అయ్యప్పుడు థౌజండ్ రూపీస్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈవెన్ బెంగళూరులో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక్కడేమో మనకి ఇరవై రూపాయలే టికెట్ చూడాలి పది రూపాయలు చూడాలి అసలు పాప్కార్న్ అవి కొంటే మూడు వందలు అవుతున్నాయి కోట్లు పెట్టి సినిమా తీస్తాం చీప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది అసలు అవి కూడా లేకపోతే ఇంత లక్షల మంది జీవిస్తున్నారు ఎలా సర్వేవల్ అవుతాయి ఇలా ఇవాళ టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్ది మేము నేను బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నేను సినిమాలో ఉన్నాను ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాను నేను ఆ జనరేషన్ నుంచి తర్వాత అడ్వాన్స్గా వచ్చినప్పుడు కూడా నేనే చాలా టెక్నాలజీ గ్రాఫిక్స్ అని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అప్డేటెడ్గా ఉంటున్నాము సో ప్రతి టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్ది కాస్ట్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఆ కాస్ట్తో పాటు క్వాలిటీకి సినిమా తీయాలి తీయాల్సినప్పుడు దాని రికవర్ ఎలా అవుతుంది బిజినెస్ అంతే కదా ఒక సినిమా బాగుంటే లేకపోతే ఎవరిని బలవంతాన్ని తీసుకొచ్చి మన థియేటర్లో కూర్చోబెట్టం అవి ఇష్టం ఉంటే వస్తారు లేకపోతే లేదు నిన్న కూడా ఒక డిస్ట్రిబ్యూట్ నా దగ్గర ఫీల్ అవుతున్నాడు మొన్న ఏదో సినిమా రిలీజ్ అయింది ఖుషి అయింది సార్ అసలు నెట్లో వచ్చేసింది సార్ ఇంతమంది వెళ్ళాలి సార్ అని నేను ఇప్పుడు కాదు నేను భారతీయ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నాను వీడియో క్యాసెట్ నుంచి సీడీ నుంచి డివిడి నుంచి దానికి చాలా ఫైట్ చేశాను నేను కానీ ఇది విదేశాల నుంచి మళ్ళీ ఇంటర్నెట్లో వస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనుకుంటేనే దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలదు ఐఎన్బి మినిస్టర్ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఎన్నో గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కోర్టులు నష్టం అవుతుంది ఇండస్ట్రీకి నష్టం అవుతుంది అని నేను చెప్పాను నిన్న హాయ్ సోనియా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే సంథింగ్ ఎనీ స్వీట్ మెమోరీస్ అబౌట్ దిస్ మూవీ యూ క్యాన్ సే Uh, this is what uh, i was telling ravi also that you know when at that point of time movie released we didn't have social media we didn't have this kind of exposure it was just about like uh, the net exposure wasn't there at all and um, uh, we we uh, could not experience that uh, you know uh, getting in like nowadays we are in touch with our fans with with the, with the people you know with the audience so now since it's re releasing i'm able to you know connect with those people and the emotions they have towards this film so that is one uh, major plus and uh, uh, th- that is where like you know we are enjoying it more now uh, being it like you know uh, being having all the social media and also um, digitally you know uh, we've progressed so uh, that's what we were talking that you know he's uh, he, he's going to shoot after quite some time i think last when did, when did you shoot to 2008 and that time there was film and now it's all digital you know so things have changed in these uh, 19 years and uh, whether it's making a film or uh, the results of the film you know everything uh, has uh, more exposure and uh, uh, since it's re releasing we are able to enjoy that today yes. uh, hi ravi you are look good thank it's you 7 by 2 lo me look ela undu pothadi a telindu thane illa vachan it's quite different look and you'll be quite surprised so how do you feel me cinema release re release out so how chaala excitement ga undi adu indaga matlaade appudu kuda annan kada beginning lo trailer chudakunda matladu unte paravaledu total a character lo especially accident scene talchi talchi song chusina ventane సో కొంచెం ఆ సాడ్ రవికి వెళ్ళిపోయాను ఆల్మోస్ట్ నేను సుమన్ సైటి మాత్రం ఫుల్ టేర్ ఐడ్ అయిపోయాను హాయ్ హాయ్ రవి హలో సార్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు అప్పుడంటే మీ ఇద్దరు హీరో హీరోయిన్లు ఇప్పుడు ఒక ఆడియన్స్గా ఈ సినిమా చూస్తే ఏం ఫీల్ అవుతుంది ఆడియన్స్గా మెయిన్ సుమన్ షెట్టి అండ్ నా కామెడీ సీన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ విత్ సోనియా అండ్ సాంగ్స్ ఒక ఆడియన్స్గా లైక్ మన ఖుషి రీ రిలీజ్ అయినప్పుడు చెన్నైలో చూసాను 
ఫస్ట్ రిలీజ్ అప్పుడు ఎంత ఎంజాయ్ చేశాను దానికన్నా డబుల్గా ఎంజాయ్ చేశాను నాట్ ఓన్లీ మీ ఆడియన్స్లో అందరూ వచ్చి సాంగ్ వస్తూ ఉంటే చూడ్డం అనేసి పాట మొదలెట్టారు సో అంత ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది నాకు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు సీక్వెల్ చేయబోతున్నారు ఎస్ సో ఆ టైంలో చిన్న ఏజ్ నాన్నగారు చెప్పినట్టు సో ఏమి తెలియని ఏజ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీ గురించి మీ ఫాదర్ ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఆర్టిస్ట్గా అప్పుడే ఎంట్రీ కదా సో ఏదో ఒక మిస్టేక్లు అనేవి ఉంటాయి డ్యూరింగ్ షూటింగ్ కానీ ఇప్పుడు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను ఈ పలానా సీన్ బాగా చేసి ఉండాల్సింది అనే ఫీలింగ్ ఏమన్నా కలిగిందా సో పార్ట్ టూలో నిన్ను మోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయబోతున్నావు పార్ట్ టూలో మోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్ కదా నువ్వు సెవెన్ జీలో నాకు ఇది నేను బాగా చేయలేదు బెటర్గా చేసి ఉండొచ్చు అని అనిపించలేదు సినిమా చూసినప్పుడు ఎందుకంటే అలా చేసి ఉంటే మా డైరెక్టర్ ఒప్పుకోరు అండ్ సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి దీనికి చాలా తేడా ఉంది సెకండ్ పార్ట్ వన్కి పార్ట్ టూకి మీకు ఆ ఫీల్ అంతా ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ మోర్ కంటెంపరీ ఇప్పుడు ఉన్న ఆడియన్స్కి తీస్తున్నాం రత్న గారు బడ్జెట్లో చేసిన సినిమా కదా సో రత్న గారి సినిమా అంటే డెఫినెట్గా భారీ బడ్జెట్ సినిమానే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అందులో సీక్వెల్ ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి మీ అబ్బాయితో సినిమా బడ్జెట్ చూసుకోవాలి భారీతనం చూసుకోవాలి సో ఈ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయబోతున్నారు సార్ మేము ఫస్ట్ పార్ట్ నూట ఎనభై రోజులు షూట్ చేశాం రెండు పార్ట్లు నేను ఎప్పుడు చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఆ స్క్రిప్ట్కి ఏం కావాలో రెండు విధాలని సినిమా తీయడం సపోజ్ నేను ఒక హీరోయిన్ బుక్ చేసాను అనుకోండి ఆయనకి మార్కెట్లో మార్కెట్ ఎంత ఉందో దాని లోపల సినిమా తీయడం స్క్రిప్ట్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుందో అది బాగా వచ్చారు తీయడం బాగా వచ్చే తీసినప్పుడు మార్కెట్ని మించి బిజినెస్ చేయాలి అంతే కదా నేను ఎస్పెషల్లీ తమిళ్లో ఆ రేటుకి రాకపోతే నేను ఓన్ రిలీజ్ చేశాను చాలా సినిమాలు తమిళ్ ఖుషి ఎంటైర్ తమిళనాడు ఓన్ రిలీజ్ అట్లాగే బాయ్స్ ఎంటైర్ తమిళనాడు ఓన్ రిలీజ్ చాలా సినిమాలు అంటే నేను నాకు మేబీ నేను ప్రొడ్యూసరా లేకపోతే టెక్నీషియన్ నాకు తెలియదు లోపల పెద్ద వార్ జరుగుతుంటుంది సో సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చే వరకు నేను సినిమా చేస్తూ ఉంటాను జనరల్గా బడ్జెట్ లేకపోతే దాని కొద్ది స్క్రిప్ట్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఇది చేయాలో వద్దు అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం ఇది బాగా చేసినప్పుడు బాగా వచ్చారో చేస్తాం ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చెప్తా అండి మీకు తెలియని కాస్ట్ ఇందులో 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 కొత్త వాళ్ళు దీన్ని ఒక కాలనీలో షూట్ చేసాం కానీ ట్రాఫిక్ కానీ బస్ స్టాండ్ కానీ అన్నీ మేము క్రియేట్ చేసినాయి ఇప్పుడు రియల్ లొకేషన్లో తీస్తే ఇప్పుడు అది సినిమాలు కాస్ట్గా తెలియదు కదా మీ మనం అరేంజ్ చేసే ఇవన్నీ న్యాచురల్గా ఉండాలి అంటే సెట్ వేసినట్టు అలా తెలియకూడదు అలా తీసాను సినిమాని ఎస్పెషల్లీ కన్నుల భాషలు తెలియలే సాంగ్ ఉంది అదే టెరస్లో తీయాలి టెరస్లో ఈ బడ్జెట్ సినిమాకి టెరస్లో తీయాలి తర్వాత ఎక్కడో ఈ చెన్నైలో తీసాం ఒక పెద్ద ఫ్లాట్లో అంటే పైకి లైట్లు వెళ్ళవు గోడ వెళ్ళవు సెట్ వేద్దామన్నారు సెట్ వేద్దాం అంటే సెట్ వేస్తే ఇన్ఫ్రంట్ దూరంగా ఏమైనా బ్యాడ్ మీదకి వెళ్తే లైట్లు అన్నీ ఉండాలి కదా సెట్లు వేస్తే బ్లాక్ పెయింట్ కొడితే లీక్ అయ్యి నియర్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే ఇది నైట్ ఎఫెక్ట్ కదా మా సైట్లో గ్రౌండ్లో వేద్దాం అన్నాను మీరు సినిమా చూడండి మీరు టెరస్లు తీసినట్టు ఉంటుంది మేము గ్రౌండ్లో షూట్ చేసాం యాక్చువల్గా గోడలా పెట్టి రూమ్ పెట్టి చేసాం సో నేను బీ బీయింగ్ ఏ టెక్నీషియన్ డైరెక్టర్ లిరిక్ రైటర్ ప్రొడ్యూసర్ సో ఎప్పుడు నేను స్పాట్లో ఉంటాను రూమ్లో కూర్చొని బిజినెస్ చేసే ప్రొడ్యూసర్ కాదు అట్లాగే నాకు శంకర్ గారి గురించి రిలేషన్షిప్ అంటే నేను ఉంటే ఆయన అసలు హ్యాపీ ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇండియన్ పార్ట్ టూ కూడా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ వెళ్ళాను నేనే కావాలని అనుకుంటారు ఆయన ఆయన ఇంకేమి చూసుకోక్కర్లేదు అనమాట ఆయన డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో స్క్రిప్ట్కి ఏం కావాలో అది అలాగ చే చేయడం అనేది డ్యూటీ అనమాట రవి గారు రిలీజ్ అయిన రోజు చూస్తాను దాని తర్వాత చూడలేదు బికాస్ నేను క్లైమాక్స్ చూడలేను సో ఇది నేను చూస్తే ఆ క్యారెక్టర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాను ఈవెన్ సినిమా షూటింగ్ అయిన తర్వాత చాలా రోజులు డబ్బింగ్ చేపేటప్పుడు ఓ రోజు తలచి తలచి సాంగ్లో గోడ మీద ఐ మీన్ సెవెన్ జీ రూమ్లో కూర్చొని ఎక్కడ చూస్తూ ఉంటాను అలాగే నా ఆలోచిస్తూ చూస్తూ ఉన్నాను మా అమ్మగారు నన్ను చూసి నాన్న పిలిచి ఏమిటి వీడికి ఏడే అయిపోయింది అక్కడే క్లాక్ని అరగంట సేపుగా చూస్తున్నారు అంటారు సో 
దానివల్ల నేను సెవెన్ జీ ఫిలిం ఫుల్గా చూడలేను మ్యాక్సిమమ్ యూట్యూబ్లో క్లిప్స్ ఆర్ కామెడీ క్లిప్స్ ఎస్పెషలీ అలాం సీన్ సోమశెట్టి గారిది కామెడీ సీన్స్ చూస్తాను కానీ ఫుల్ ఫిలిం నేను నైన్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడే చూడబోతున్నాను ఈ సినిమాలో కొన్ని డైలాగ్స్ అనిత అనే డైలాగ్ కావచ్చు ఎండా కొట్టింగ్ చెమటా పుట్టింగ్ లాంటి డైలాగులు కావచ్చు సో చాలా ఫేమస్ అయింది సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ డైలాగులు అన్నీ తలుచుకుంటే మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తా డైలాగ్స్ దాంట్లో బౌల్ అనే డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ సీన్స్ ఎమోషనల్ కావచ్చు ఇది కావచ్చు నాకు ఎస్పెషలీ హోల్ సీక్వెన్స్ ఇష్టం పని వచ్చిన తర్వాత నాన్నగారికి లెటర్ ఇచ్చి తను పోగడేది వీడ ఏడ్ చేయ రవి క్యారెక్టర్ ఏడ్ చేసిన ఆ హోల్ సీక్వెన్స్ చాలా ఇష్టం సో రవి గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వచ్చిన మూవీ అప్పుడే ఒక బోల్డ్ కంటెంట్ కావచ్చు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది సో ఇప్పుడు పార్ట్ టూ వస్తుంది సో దానికి మించి ఉండబోతుందా చూసి మీరే నాకు చెప్పండి అంటే మీ స్క్రిప్ట్ వైజ్ అంటే మీ హెయిర్ స్టైల్ని బట్టి కూడా ఒక రౌడీ లేదు అంటే కొంచెం అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మూవీలో అట్లా ఊహించుకోవచ్చు అంటారా అది కూడా మీరు ఊహించేది ఎలా ఎలా కావాలనో ఊహించుకోవచ్చు బట్ కంటెంట్ దానికి కాంట్రాస్ట్గా ఉంటుంది బట్ దాని ఆ ఫీల్ ఖచ్చితంగా ఫిలంలో ఉంటుంది సో ఆర్టిస్టులు ఎవరు ఉండబోతున్నారు సుమన్ నేను హీరోయిన్ ఫుల్ కాస్ట్ క్రూ నెక్స్ట్ మంత్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం మేము అడుగుతున్నారు కొంతమంది రీ రిలీజ్ చేయమని యాక్చువల్ యాక్చువల్గా జగవతి బా బాబు గారి కెరీర్లో ఫస్ట్ హండ్రెడ్ డేస్ ఫిలిం పెదరేగు అంతకుముంచి వాళ్ళ సినిమాలు చేశారు ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం ఇప్పటికీ రెండు ఫ్యామిలీ మధ్య వార్ అది కానీ ఎవరు కొట్టుకోరు కొట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది జంక్షన్గా ఆ సినిమా నేను రాజమండ్రిలో అప్పుడు నేను మూడు సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఒకటి ఆశయం ఇంకోటి కర్తవ్యం హిందీ ఈ రెండింటిని పక్కన పెట్టి మధ్యలో ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో రాజమండ్రిని ఫినిష్ చేసుకొచ్చాను ఒక తర్వాత ఊటీలో సాంగ్ తీశాను చెన్నైలో సాంగ్ తీశాను ఇప్పటికీ సినిమా చూస్తే అన్ని రోజులు తీసినట్టు ఉండదు మెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ వాళ్ళు అంత ఫాస్ట్గా మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ట్ చేస్తే నైట్ లెవెన్ వరకు అందులో అందరూ లెజెండరీస్ ఎవరు భానుమతి గారు తర్వాత అల్లు రాణి గారు ఆయన ఎన్ఎన్ పిళ్ళై ఆయన మలయాళి ఆయనకు ఒక్క తెలుగు మాట కూడా రాదు ఏజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రామిరెడ్డి విజయ్ కుమార్ చంద్రమోహన్ సుధాకర్ అంతమంది ఆర్టిస్టులు అటు పక్క చూస్తే బాలయ్య గారు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ చలపతిరావు రెండు ఫ్యామిలీస్ అంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారు ఇంతమంది ఆర్టిస్టులతో కవిత సుఖన్ నేను ఫస్ట్ టైం తెలుగులో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను సో సినిమా చేశాను కానీ ఇప్పటికీ ఆ సినిమా మెమరబుల్గా ఉందన్నమాట సోనియా గారు ఐ డోంట్ నో ఐ థింక్ దిస్ ఓన్లీ ద డైరెక్టర్ అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ కెన్ ఆన్సర్ <laughs> I I have no clue if I'm coming in the second part. Sir, upward first part. 20 years ago, you will be able to see it in 20 seconds. You will be able to see it in 20 seconds. You will be able to see it in 20 seconds. You will be able to see it in 20 seconds. You will be able to see it in 20 seconds. You will be able to see it in 20 seconds. ఎక్కడో ఆ వాకింగ్ కానీ లుక్ కానీ అలాగే ఉండేదనమాట గ్యారెక్టర్లు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎస్పెషలీ డైరెక్టర్ బాగా నలిపి ఒక్కొక్కరిని వదిలే వరకు వదిలి సెలవరాగు సో పార్ట్ టూ కూడా నేను స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ చదివిందా చెప్పాను కదా పార్ట్ టూ కూడా చాలా దీనికి బాగా కనెక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉండే వేరే లెవెల్లో ఉండే డెఫినెట్ ఫర్ దిక్ట్ అనిత అనిత నాన్న కొంచెం కష్టపడి లవ్ చేయ అనిత నాకు ఏమి రాదు